，你怎么起这么早？你怎么起这么早？<笑>走吧，带你去一个地方。啊？去哪儿啊？跟着我走就知道了。你为什么要带我到这儿来啊？我还没有睡醒呢。我想带你看你生日的第一个日出，这是多年来我的一个习惯。每年生日，不管在哪里，我一定会早早起来看清晨的日出，因为这样能够给我带来好运，也希望能够给你带来好运。都是过去的事儿了，还替他干什么？看来你还是生气了吧？不然怎么会不辞而别？我本来以为你是真的来给我过生日的，看来你还是来兴师问罪的。我哪敢啊！这是你之前说打算一辈子待在雨天，这不辞而别。想必是另有原因吧。这这是我自己的想法，我就是太累了。不错，我知道樊律去找过你。没错，蒋总是找过我。想必他跟你说了什么吧？没什么，就是随便聊了聊。随便聊了聊。是啊。你不是带我来看日出的吗？我现在真的好享受这一刻呀。我真的很开心。哇，这个盆儿还挺好的，帮我拿着。哎，这个盆儿。是不是稍微大一点的比较好啊？还好吧，就大的吧。老板，哎，这个盆儿多少钱啊？啊，一个五块。我买两个能不能便宜点？<笑>没有。不是我买两个，你就能稍微便宜点？嗯，好，谢谢啊。我还没有讲完价呢，你干嘛这么着急掏钱呀？就你这速度，咱们天黑都回不了家。起风了，一会儿变天咱可回不去了啊。快点吧！你要是不愿意陪我逛，你可以先回去，我自己逛。不，你们女人。钱啊！好，这两千。两千？这么贵啊！你们海岛上不是有很多家都卖珍珠的吗？你凭什么卖这么贵啊？我们海边，海边珍珠容易得，你可没见过这么大、这么远的珍珠，这个全天然的。这是我叔啊，从深海里面捞上来的宝贝，我可不是随口乱砍价了。
还是太贵了，能不能少点？也就是我们这小岛有这个价，你呀、啊、到大城市商场里面去，看这个珍珠啊，两万还打不住。还是太贵了，算了，我不要了。看什么看？没钱买就别看。跑慢点儿。哎呦，下来喽！好了，叔叔要跟你们说再见了，小美啊。以后啊，要多听小宋老师的话，听到没？嗯，豆豆，一定不能再挑食了，少吃肥肉，多吃点蔬菜啊。小娃，以后啊，要多听你爸爸的话，也要照顾好你爸爸，听到了吗？听到了。嗯，杜姐姐来了。一路顺风。我在岛上的事情，不要跟任何人说。怎么？我是不想。行了，我知道。你呢？打算什么时候回来？或许一辈子都待在小岛上吧。行。那以后我要度假，就有好去处了。谁要跟你一起度假了？我这次是专程来看你的。好了，不管在哪儿，只要你开心就好。一路平安，孩子们，我们回去了，走吧，走吧，走吧，走吧。这个多少钱啊？雷叔叔来，不就是最大的礼物了吗？对吧？走吧，带你去一个地方。杜小苏，祝你生日快乐，永远开心快乐。
下雨了。啊！快！真的要下雨了，快跑！江叔，一点小礼物，不成敬意。你看来看我这把老骨头，我已经很高兴了。来来，坐坐坐。哎，江叔，今天爸爸身体不适，就我一个人来了，您别介意啊。哦，对了，你爸的身体没事吧？没事，老样子，体恤。想当年，你爸年轻的时候打江山，那叫一个意气风发。哎呀，现在不服老不行啊！我呢，也觉得这经历啊，一天不如一天。生意上的事就交给年轻人。玉珍啊，我可是绝对看好你哦。谢谢蒋叔，但您这话也不能这么说。我们年轻，无非就是思维活跃一些。可是我们前期经营，很多事情，还要公司的各位叔父们多多提点着。嗯，蒋叔。你要是说身退，别说我爸了，我头一个不答应。玉珍啊，你可是越来越会说话了。我们家樊律要有你一半，我得少操多少心啊！<笑>怎么，樊律不在吗？哎呀，每天不着家，他半夜喝个烂醉回来，真是不叫我省心啊！<笑>来，喝茶。樊<笑>律，来来来。你说你啊，雨正来了，你不下来打个招呼，真是越来越不懂事儿。雷总大驾光临，真的是太难得了。啊，雷总是来看我爸的吧？那你们聊着，我先走了。哎，又约人了？能不能推掉啊？雨正好不容易过来一趟，我们一起吃个饭。他来我就要陪着呀。说的好像你女儿没人要似的。哎，这孩子怎么说话呢？您女儿啊，一向很受欢迎，外边很多小鲜肉等着排队请我吃饭呢。你怎么能当着雨珍的面说这些呢？当着面怎么了？爸，我走了。哎，你看你，樊律，你看看，你看看，江叔。哎樊律有人约也好，经常跟朋友出去见见面啊，他的心情就好了。哎呀，你也不是不知道，他那些朋友每天就喜欢吃吃喝喝。我本来以为他主动申请来雨天，能够改掉他以前那些懒散的毛病，可谁想到啊，他现在连公司都不去了。他还小，没玩够呢。玉珍啊，你跟樊律从小一起长大，你说。这小的时候，你们在一起玩的还蛮好的，怎么大了，反倒闹起别扭了？我们两个不在一条轨道上面。呃，哎呀，这孩子我是管不了了。玉珍啊，你就帮帮蒋叔，找个机会，好好跟他谈一谈，他还是听你的。好。雷总好，打算回来了。我我是回雨天办理离职手续的。看来我们雨天还是不够吸引人啊，连个人都留不住嘛。以后我得好好反省一下了。日后要有什么需要，尽管回来雨天找我们。谢谢雷总。那我先走了。
哎，小苏来了。哎，小苏，你回来了。小苏，你真要走啊？是啊，我们大伙都舍不得你，你别走了。啊、这段时间认识大家挺高兴的，也谢谢大家对我的关照。我们以后一定还会再见面的。林总，就不打算考虑考虑了。林总，其实，在博远最大的收获就是认识了您，是您把我从一个菜鸟带上了正道。虽然我现在不敢保证说我以后一定能成为一名大设计师，不过，我出去说是您的徒弟，应该不会给你丢脸的。你这丫头，还学会拐弯拍马屁了啊？呃，辞了以后，工作找好了吗？啊，还没有。啊，裸辞可不容易啊！现在生活成本那么高，您放心，我一定会努力的。好吧，你要记住，我们博远是你的家，有什么困难，随时可以回来。嗯，一定。不打个招呼是不是不太礼貌？可去的话，说什么呢？我我是回雨天办理离职手续的。哎，小苏，你下吗？啊。不好意思啊，你们先下去吧。雷总，这是跑动。外面有人找我吗？没有。正面去，反面不去。只能这样了。办完了吗？办妥了，全办妥啦。嗯，恭喜哦！你现在就成为了一个标准的三无人员，无收入、无组织、无保险。作为你这中华好闺蜜，我就只能排骨面。哇，这个厉害了！家里就没有点其他的吃的吗？跟这儿挑，有的吃就不错啦。思琪啊。我前两天在公司见到群飞了，他跟你说什么了吗？都说了，他现在很痛苦。他说你总是不理他，老跟那个上官在一块。他连这都跟你说啊？何俊飞是不是有病啊？哎，你知不知道他跟踪我？哎，那是因为他太在乎你了。我知道他对我好，但你说，我们又不是活在真空里的人，光靠感情就能活呀？我来给你举个例吧，就好比说有一个人。
但是他嘴上天天说他会对你多好多好多好，然后每天啊就换着不同味道的泡面跟你吃，就像我现在对你这样。还有一种呢，就是人家有钱，但人家也不说要怎么对你好啊，但就是每天可以带你去吃大餐、吃牛排、逛街。哎，苏小姐，如果是你，你选谁啊？我会选择跟我有感情的那一个。哈，问了你我就后悔。何旭飞对你真的是一心一意的，你可别伤害人家。我怎么就伤害他了呀？我也知道我现在的情况啊。这边何群飞对我是挺好的呀，但是你知道吗？我要选择跟他在一起，就面临要过那样的苦日子。再说这边吧，上官是挺好的人，有钱人，长得又帅又有钱，自己也有本事。所以啊，我心里明白着呢，不过也没关系啊，反正我周思齐也没想过要嫁入豪门，我也没那个命。喂，上官、啊，嗯，啊、哦，我我还没吃呢，好呀好呀好呀，我喜欢，嗯嗯。好呀，我现在就出来，我们待会儿见啊、嗯！好，拜拜。嗯，好呀，好呀，好呀，待会儿就出来。你干嘛呢？你别用这种眼神看着我。啊。像他这样的金融界老油条，就放那么一丢丢消息出来，咱们就可以跟这些泡面 say goodbye 了，好吗？拜拜。哎 ，say goodbye。我是说，你千万别犯糊涂，他们那些搞金融的道行可深着呢。你千万别被他给你画的那些大饼给忽悠了，到时候人财两空。四千五百元。喂，你好。我在租房网上看到一个信息，你是在延安西路有一个房子想要出租是吗？哦，已经租出去了哦，好的，那我再打听一下，谢谢啊。嗯、来嘞，两碗扇丝面啊，这份没有香菜的，是你的。<笑>我把剩下的鳝鱼啊都给你们了，因为我快打烊了。可是这鳝鱼也太多了吧？多什么？你都这么久没来了，多吃点啊。他是你新男朋友啊。老板娘，你先去忙吧，不用管我们。哦，慢吃啊。不好意思啊，这么晚了还要约你出来，没关系
，本来也应该提前跟你说一声的。怎么样？离开雨天之后，有什么打算？之前也是因为阵容的帮忙，我才可以进雨天。其实当我知道你跟阵容的关系的时候，我就想辞职。后来被阵容制止了，他鼓励我用我自己的专业，证明给一些人看。那你证明了吗？虽然我不是最优秀的，可是我努力了。尤其是接触了娱乐城这个项目之后，让我感受到了工作的乐趣，而且非常有成就感。既然这样，你为什么一定要放弃雨天？我在小岛上想了很多，也找到了人生新的目标。我要自己创业。创业。有些事情如果现在不做的话，可能一辈子都没有机会做了。我想要开一间属于自己的工作室，不仅是为了生存和赚钱，还有梦想。我希望用我自己的理念和我的双手，让每一位客户都住上有生命、有温度的房。理想很丰满，可现实很骨感。杜小姐，你想好了，现在自己创业很难的。我知道，十个创业九个死，剩下一个半死不活。可是我也总得试试吧。站在大街上等着天上掉馅饼的事情，不适合我。好，有具体方案了吗？先租房子。要我帮你吗？嗯，不需要，不需要。您每天忙的都是上千万的事儿，这点小麻烦就让你来帮我的话，那性价比也太低了。不过，您的好意我先攒着，等到以后人命关天的档口，再请您亲自出马。好，既然你这么说了，我可得给你提个醒啊。工作没了，这债权关系可没得商量，房贷可得按时还。放心吧，债主。我不会跑路的，我自己写下的欠条，就算是跪着，我也要还完。嗯。我说你。你刚才给我推荐那店也太扯了吧！怪不得你不进去，那门口是一圈鸡窝。我告诉你，客人先上门，找不找我干活不重要，只要客人一进来，看见那一那一一筐一筐的鸡窝，人家不知道的还以为我是设计鸡窝的呢。顾小姐，那地儿不错了，就您给那点租金啊，也只能跟鸡做个邻居。咱不是还有好几套没看的吗？咱再去看看别的，总比那店强吧？我知道你辛苦了啊，咱咱再看看，肯定有好的，肯定有比这强的。一会儿请你喝咖啡啊，快点，咱走吧。没油了。哎呀，不是有呢吗？还多着呢油。辛苦了啊，咱上那边看看去吧。那边。好，好，好。腿都快断了，你现在知道了吧？这老板哪是那么说当就能当的呀？钱和资源少了一条腿都站不稳。哎，对了，你找雷雨峥啊？人家那么大个老板，帮你这点小忙还不跟捏死个小蚂蚁一样啊？这怎么行呢？万里长征这才是第一步，就想着求别人啦？那我还创什么业呀、啊？你就是死要面子活受罪的主。群飞倒是说着要帮忙，他连自己都弄不明白呢，还帮你，那人家也是好心好吗？我已经想好了，我去问问上官，看他愿不愿意给咱投资一点。我觉得这才是靠谱的，行吗？咱们榜上这个金主，他哪怕就投一点点，你的那个工作室就不用愁了，绝对是红红火火，客源不断。
关键是，我要是能入那么一点小股，还能分个羹，是吧？宋思琪，嗯，这还没开张呢，你就想着分羹，你掉进钱眼里了，钻进钱坑里了吧？我这是妥妥的想帮你，行吗？打住，谢谢，我相信我自己的能力，我一定可以找到合适的房子的。晚安。你能耐，小苏，是你吗？小苏，师姐。太巧了，在大马路上都能撞见。真的，来快坐。你知道吗？我前两天还在跟我朋友说，我说跟小苏好多年没见了，我还在想呢，咱可不可能最近能碰到？然后结果这真的碰到了。真的，来来来，服务员先帮我们点餐。需要点什么？啊，帮我点这两个蛋糕。好的，谢谢。哎呀，真的是太巧了。你刚刚在干嘛呢？看你一个人，找一下房子。找房子？找房子干嘛？最近就是想自己创业。觉得创业挺好的，比上班自由。可是八字还没有一撇呢，这不，连房子才刚开始找吗？房子，这也太巧了。我之前呢租过一个工作室，还有一年才到期。但是呢，我刚接到了国外的 offer， 可能很快就要出国了。我还在想呢，我说我这房子要怎么办？那师姐，你能不能这样，把你那房子先租给我呀？嗯，不好。为什么呀？你是不是觉得我自己创业不太行，对我没有信心呀、啊？恰恰相反，小苏，我很看好你。我在学校的时候啊，跟很多人都讲，你天生天分就高，本来就适合干这行。工作室呢，你就拿去用，先不用给我租金。啊，算我入股怎么样？<笑>创业嘛，本来就会遇到很多问题。你有问题呢，也可以随时来找我。虽然我人在国外，但是我在国内还是有很多朋友的。需要帮忙的话，他们都可以帮到你。啊、不用了，师姐，你把房子愿意租给我，哦，不是，把房子愿意给我用，已经是帮我最大的忙了，真的是特别感谢。你跟我还客气什么呀？快吃。别走。上午我想请两个小时假，可以吗？朋友的工作室新开张，我想给他去捧捧场。下午开会需要资料，你还没准备呢吧？你请假，你想让我自己准备啊？可我都答应人家了呀。何俊飞，狐朋狗友重要还是自己的饭碗重要？需要我来告诉你啊。嗯，可这次是杜小苏。下了血本了啊！玫瑰花，你怎么舍得花这么多钱呀？因为我爱你啊！谢谢姐妈。哦，时间差不多快到了，客人也该来了，你帮我在这儿迎一下客人啊！我先去忙。喂，你才问老板几分钟啊？就开始使唤我了？你不是我闺蜜吗？只能靠你了。爱你，妈。你帮我一下啊！哎，你放好啊！好嘞，跪了。你怎么来了？这不欢迎你。我把话给你带到。你好歹让我进去跟小苏道个喜吧。花了下人走。哎，小苏。秦飞，你过来了，怎么不进来呀、啊？我。秦飞是我今天请过来的客人，他是你的客人。我还是你的股东呢，反正我不想看到他。思琪，我郑重跟你道歉还不行吗？
。但是你也得理解我，我是因为在乎你才跟你生气的。今天是你好姐妹儿的大喜日子，你能不能给点面子，不要闹腾，高高兴兴的？这段时间，我一直在想你之前跟我说的话。你不是一直骂我不够上进吗？我现在对我们的未来已经有了初步计划，你就再原谅我一次。然后想问一下，哪位是杜小姐？哦，我是。哦，麻烦签收一下您的花篮。老板也是设计师哦，哎，这这店里面怎么只有你一个人啊？啊，我们这个工作室刚开业，人还没有招齐呢。哦，我想问一下二位，你们对于家装方面有什么需要呢？我们哎哎哎，小姑娘，你这个店没客人的，我们肯定第一单客人，要给个大大的折扣哦。这个。啊，根据您需要装修的面积，我们会有不同的折扣。哇、哦，有折扣的！<笑>我想问一下二位，你们是新房装修还是旧房改造啊？对对，旧房，旧房改造，改造很小的工程，花不了多少钱的，老公是吧？<笑>哎，这样吧，小姑娘有空现在跟我们去看一看。好啊，哎，可以吗？啊，行，那那就去吧，去吧，走走走走，老公，来来来来来。杜小姐，来来来，请请请，里面进，哎，看看，就是我家，来来来，主要啊是里面的卫生间，卫生间呢有点问题的，来看一下吧，这里这里。您确定只是简单翻修一下这个卫生间？确定啊。才装了十年，啊，哎，对了，这个抽水马桶啊，确实有问题，下水道都堵塞了，要疏通一下的。啊、呃，我觉得您应该找的是下水道疏通公司啊。哎，找你就对了，你是做装修的，这个东西嘛，小生活呀，一下下就搞定了，对吧？我觉得你这个卫生间还是有必要重新改造一下，怎么也得差不多一个星期的时间吧。一个星期？哎呦，开什么玩笑啊！不是想多赚我一些劳工费吧？给你两天时间，肯定搞定。两天啊？怎么两天不行啊？那我找别家啊、哎。旁边多的是啊，装修公司我随便找到。嗯、行，两天就两天。两天，讲定了。妈，今天有生意吗？看我给你带什么好吃的啦！呀，鹅肝寿司，来吧、嗯。今天怎么这么好啊？这么大方，群飞请你的。哎呦，他才没那么大方呢！今天上官带我去吃了一家超级高级的日料，你就跟着享福吧。那我还是不吃了，吃人嘴短，爱吃不吃。饿死你，活该！思琪，你和群飞不是和好了吗？所以说嘛，我的中华好闺蜜，我
我跟他见面这个事儿啊，你千万千万要帮我保密，不要告诉何军飞，好不好呀？嗯，思琪，你要是不喜欢人家群飞，你就大大方方、清清楚楚的跟人家说，你别骗他。什么叫我骗他呀？你这话说的跟我脚踏两只船似的。我不是那个意思，啊，不公平。这世上哪有非黑即白的事情啊？上官是在帮我挣钱，我想让自己过上好日子，我有错吗？你想过好日子可以靠自己啊，靠自己得到的那才是最好的。大姐，哎，您看一下还满意吗？哦，真不错。啊、这个地漏和马桶我都帮你疏通了，哦、还有还有这个浴霸我看有点旧了，所以我就给你换了一个新的。换过新的啦？啊。哎呀，真不错、啊！这个香水，这个香水是我送给您的，希望你喜欢。谢谢谢谢谢谢。哦哦，对了，这个钱，钱要给你的，谢谢你啊！点一下啊，好，辛苦了，谢谢。这都几点了，这丫头怎么还没有回来啊？又出去约会了。嗯、喂，秦飞啊。喂，小苏，思琪跟你在一块儿吗？她手机怎么一直不接呀、啊？哦，我。她是不是又跟上官出去了？没有，她在家呢。他刚才，他刚才在厕所。真的啊？你不会是在骗我吧，小苏？我怎么会骗你呢？他真在厕所啊！要不然，一会儿我让他给你回电话。好吧，那你别忘了啊。啊，那先这样，拜拜啊喂，你好，哪位？请问您是远洋城 B 幺幺零幺的商户吗？是，我是。我是远洋城的物业，你快到店里来一趟吧，出事了。气死我！别着急啊，有什么事情先慢慢说。没法慢慢说，我告诉你，就是他，姓杜的。你给我站住！口口声声说自己是个设计师啊，你就是入门偷窃的小偷。先别激动，有什么事情慢慢说。或许你冤枉了好人，我冤枉好人。大姐，你什么意思、啊？我家的东西就是他偷的。大姐，你是不是误会了呀？我怎么可能偷你家东西呢？哎呦，这个小姑娘，你看年纪轻轻会装吧，装得一脸无辜的样子，你怎么不去当演员了？哎呦，你看还戴着个项链，这个项链很值钱的，肯定是偷来的。别瞎说。大姐，请你不要血口喷人，胡说八道。我胡说八道。我问你，我们家洗手池上面有一个隔板，我放了一个翡翠镯子，祖传的我放在上面的，我根本就没有见过什么翡翠，镯子长什么样我都不知道。你让我搜身，你怎么能搜我的身呢、啊？今天非要搜，搜了。姑娘，要真是你拿的，你就还给我们吧。我我太太脾气大，找不回来她不会善罢甘休的。大哥。我真的没有拿东西，我怎么可能会拿你的东西呢？还在那儿耍赖，还不承认是吧？非要我动手搜你啊！我今天搜定你！哎哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！哎哎！别动手啊！我说过了，我没拿就是没有拿。你没有证据，你凭什么血口喷人啊？你没有偷，那我们家这几天没有人来过，除了你呀、啊。我们家偷。警察同志，我说过了，我真的没有拿。
，你可以去调监控录像，你也可以去我家搜。我是一个设计师，我的工作室刚刚开张，这是我接的第一笔生意。我两天两夜没有睡觉，我就赚了八百块钱。你可以说我的设计不好，你也可以说我做的不够好，可是你不能冤枉我，不可以污蔑我。我们会调查清楚的，不会冤枉一个好人，也不会包庇坏人，好吧？警察同志啊！我跟你讲，这种女人啊，我看多了。哎呦，大学毕业没几天，没钱赚的呀，整天知道买名牌衣服、名牌包，钱哪里来的？我家里讨，我男朋友讨，讨不到呢就偷东西。哎呦，脸都不要的。行了行了行了，你少说两句好吧？你打电话给家属吧，好吧？我们这里要做个比工。不接电话呢。喂，雷总，我是杜小苏。我现在遇到一件麻烦的事情，你能不能来一趟派出所说了，一切交给我吧，王律师。保释金我已经交了，这件事情跟他没有任何关系。你去弄清楚情况，违诽谤，还有恶意伤人罪起诉外面那个泼妇。如果他还后脚蛮缠，我雷雨正奉陪到底。明白了，雷总。警察同志，他怎么走了呢？我的镯子还没收到呢，他怎么可以走呢？警察，你得拦住他呀！哎、妈妈，妈妈，妈妈，怎么回来？怎么回来？不要放人家姑娘了！怎么可能？镯子找到了，镯子找到了。自己来吧，别动。不知道社会这么复杂，这一次也算是长见识了。脸上的伤这几天不能碰水啊，否则
，留疤了会变臭的。哪有那么夸张？小孙，你成天面对这些三教九流的人，实在让人不放心。不经历风雨，怎么能见彩虹呢？面包会有的，一切都会好起来的，不是吗？你让我说句什么好？我总觉得你这是盲目乐观。我自己。今天的事情，谢谢你。以后，你就是我店里的第一位荣誉 VIP 会员。只要有装修的事情找我，我就给你最低友情折扣价。只是友情啊。嗯，走吧，安静再见。不是不欢迎，你办公室冷冷清清的啊，连个人气儿都没有，快倒闭了吧！雷雨哲，你胡说八道什么呀？你是不是天天盼着我倒闭啊？资本家就是资本家，一点同情心都没有。我和宁卫生打一招呼，回博远上班去吧。回博远？你没事吧？你以为我杜小苏出来开工作室是随随便便闹着玩的？我是怕你揭不开锅，活活饿死。还没有到那个程度，你怎么知道我会被活活饿死啊？我一定会坚持下去的。林副总，说实话呢，我这欠人钱，我心里总不踏实。所以我想把您借给我的钱再还给您，许斌，不至于，那两千什么时候还都行，我又没催你。我知道，你是怕欠我人情，但在这个社会上，谁还没有个非常困难的时候啊？咱俩什么关系啊？割刀赞助你了，那我有钱一定还了你。谢谢你啊，林副总，客气了，那我先走了。来的这么晚，自罚三杯，没问题吧？来吧，小燕，这杯，敬你的。哦，这今天这么客气，这哥们儿都不知道说什么好了。再敬你俩，一人一杯。打住啊！你敬的这杯酒，我可不敢喝。去年你小子敬他一杯酒，接着这成交价压低了两个点，<笑>害得他哭都哭不出来。啊，别听他胡说。是，哎，啊，听说你最近兽医公司啊，想好好包装一下，需要设计师吗？我这有个朋友。不是你什么意思？你不会连这条小钱你也想挣吧？这可不是你风格，你打什么主意
。叶警官，啊，你趁早把你点小钱啊，给我收起来。耶、yeah. <笑>。我本来有个设计师朋友想介绍给你，男的女的？女的，这个还用说吗？肯定女的。我就知道你小子。女的怎么了，玉章？咱兄弟俩这么多年了，你小子金口玉牙，从来都不求人，怎么这回？是动了春心了，反正这事就这么定了。之后我把他电话给你，你去联系。但切记啊，千万别告诉他你认识我江总监，你找雷总，雷总吩咐过他。樊律，你怎么跑到这儿来了？怎么，我不能过来吗？可以，但麻烦你下次进来的时候敲敲门。嗯，好，对不起。雨真哥，我有事情要告诉你。你再等等。我现在这个合同啊，必须要马上批完。我要订婚了。订婚？你不恭喜我吗？你是感到意外，还是不舍得我嫁给别人？法律，恭喜你。真心话吗？我们两个从小一起长大。你现在有喜欢的人了，而且订婚了，我当然为你高兴。到时候记得把请柬给我，我一定给你包个大红包。好，订婚请柬请你收下。雷宇昭，我给你留了最好的位置，请你一定准时来观礼。等等。你要跟林向远订婚？怎么？我跟林向远订婚不可以吗？法律，好，他已经是你未婚夫了。我现在跟你说这些不合适。林向远这个人可能不是你想象的那么简单，他这个人连我都摸不透。你再考虑考虑，林向远真的不适合你。爱情是婚姻的基础，我们从小一起长大，我了解你，不会又知道把婚姻这种大事当做儿戏。你仔细想想，我只是希望你幸福。幸福？我想我会幸福的。你放心吧，我不会把婚姻当儿戏的。我学学行吗？瞧你这土了吧唧儿的，你看看，我哪儿土了？咦，这件是不是就挺好看的？好看吗？嗯，五千多，有病吧？谁会买这么贵的衣服？哎，贵怎么了？没有投入，哪来的产出啊？哎，小苏，我觉着这衣服你穿也挺好看的。我哪有闲钱买这么贵的衣服呀？工作室开张到现在，一单生意都没有。再这样下去的话，我都要关门大吉了。
，要不怎么至于傻呢？伴着博尔的金饭碗不端，非得自己出来讨生活，不求你求谁呀、啊？怎么说话？喂，你好。对，是我的工作室。接，接，当然接了。嗯，那咱们什么时候签合同呢？好，好，谢谢你。好嘞，再见。警告你！刚才有人给我打电话，说让我帮他装修写字楼。出这个书啊，真的是雪中送炭！我终于不要再饿肚子了，工作室终于可以保住了。装修写字楼啊，这个书。小何，冷静，他怎么找到你的？这个我也没问。管他呢，有鸡蛋吃，为什么还要问母鸡是怎么下的呢？我请你吃饭。哎，今天还真不行，什么事儿啊？上官明天要去广州出差，我得陪着呀。思琪，你和上官到底发展到哪一步了？哪一步？走一步看一步呗。我站在何群飞这一边。永远，小苏，我跟你说句实话吧，我不像你，一个人飘着，天天祈求着天上掉一个大单子下来，然后过着有今天没有明天的日子，我真的受不了。你是不是觉得我特别恶心，特别现实啊？好吧，那你自己当心一点。寿司，这么多好吃的，周思齐这个重色轻友的家伙，哈哈。这一瓶都是我的呀！来，倒上。我杜小苏终于在上海滩立住了脚跟。我有自己的一个工作室，而且还签了一个大单。爸妈，你们应该会为我感到高兴吧？女儿一定会努力的，一定会好好工作，而且我一定会成为一名真正的建筑设计师。干杯！嗯，真的是太开心。这里是杜小苏工作室，有什么可以为您服务的？杜小苏，在哪儿呢？植物园呢？好，等着我。嗯、又一单，杜小苏，你的财运来了。挡不住，<笑>干杯！嗯
，完蛋了。杜小姐，你看起来很逍遥嘛，啊？什么事情让你高兴成这个样子？居然也不叫上我？你也是来给我送大单的吗？我也是刚到。<笑>行啊，杜小苏，据说你接了一个大单啊，啊？怎么不想着请客？一个人跑这儿吃独食来了？谁说我吃独食了？你看清楚啊！朱思琪刚走了。哼。杜小苏，这公司一开张就接这么大一个单，运气不错啊。那是，我是谁啊？我杜小苏，好歹也是名牌大学毕业的吧？在你们博远，那是屈才。<笑>笑什么？行，看来之前是我眼拙，回去我一定好好说说那个宁围城，是吧？嗯，像你这样的人才啊，一定要花重金挽留，怎么能流向社会呢？这不是给我们博远增添竞争对手吗？后悔了吧？不过现在也为时不晚呀，咱们可以强强联手。那，杜总，你打算怎么个强强联手法？这个我得想想。行，杜总您慢慢想，您想好了，随时联系我们，我们雨天大门啊，永远为您敞开。啊，呃，顺带问一句啊，这个，您接的这个大单。打算什么时候开工啊？明天就开工。说实话，我自己都没有想到，我居然这么值钱。嗯，也不知道是哪个缺心眼的，那个傻猫居然花花这么多的钱，请我这么一个小设计。你你怎么了？没事，我替你高兴，小苏。你这么说不对吧？人家给你活干，你这背地里损人家，没良心吧？我怎么损人家了？我告诉你，就放心吧，这一单我一定会好好对待人家的。我自己很清楚我自己是几斤几两，这一单绝对没有问题。好，祝你第一单开工顺顺利利。干杯。<笑>哎，江总，江总，你喝茶。你跟樊律马上就要订婚了，你有什么话要对我说吗，江总？请您相信我，我一定会对樊律好的。他是往东，我绝对不忘记，我保证，宠他爱他，一生一世。以后我就是您半个儿子了。您只要一句话，我林孝远赴汤蹈火，在所不辞。海源啊，你我马上就是一家人了。跟你说几句实话。坦白说，你不是我理想的女婿。这个你自己心里也明白。樊律是我的掌上明珠，只要你对她好，我自然拿你当自己人。明白。谢谢蒋总。从今往后，您要我干什么，我就干什么。等等，雷雨珍的请柬我已经给他了，现在还有一个人，必须你来请。没问题。哎，涂小姐，你看一下，就这儿。叶总。哎。
您这地段特别好呀。小地方，坐个办公室嘛。哎，对了，上回那个设计方案，您还满意吗？涂小姐，给我的方案我非常满意。这样，反正咱们合同也签了，您出差工，到时候啊，我就直接验收就好了。好的，叶总，我一定会好好努力的。原来他喜欢这一款啊,啊？什么？哦，没什么，我开个玩笑。那个，那这就交给你了，我先撤了啊。好嘞，拜拜。再见啊。喂，你好，哪位？你要订婚了？是啊。恭喜你，蒋小姐一直是你梦寐以求的结婚对象，你应该要好好珍惜。也祝福你，终于如愿以偿。你有蒋凡律。我也有爱过的人，邵振荣，可他已经……只要心里有，他就一直在我身边。放心，我一定会准时到的。介绍一下啊，这是瑞元集团的黄总，也是我们雨天的股东之一。这是小旭林向远，他就在雨天做事。啊，还望黄总您多多提携啊。哦，哪里哪里，请黄总多多指教。蒋翁的鲜血必然是人中龙凤，我哪儿敢慢待啊？您客气了。这孩子怎么这么快就订婚了？这还真吓了我一跳，我冷眼旁观呐。这么多年，樊律心心念念的都是我们家雨峥，怎么突然变成林向远了？那有什么用啊？啊，樊律倒是有心，可有人，云木疙瘩，死不领情。人家也是姑娘家，也要面子的。这么说，而是雨峥对不起樊律了？少爷。樊律嫁给谁是他自己的自由，这事儿跟我没关系。你还敢说，跟你没关系？啊？好端端的婚姻黄了不算，这蒋家还给我发帖，我还得豁出老脸，哼，陪着笑脸去观礼，你真跟你老爸长脸了。爸，可问题是……行了行了，你们爷俩都少说两句。不过雨峥啊，话说回来。你也老大不小了，你得赶紧找个姑娘安稳下来。不喜欢樊律啊，那也就罢了，一定要多长几个眼啊，可别像我们家振荣。哎，这恋爱谈的。少爷，我不急，我这不还等着孝顺您呢吗？
，这是我和我爸的一点心意。哦，老蒋啊，恭喜你了。待会儿我一定要看看谁这么服气，被我们樊律看上了。凯旋啊，你这话可是太太对樊律了。其实呢，各花入各眼啊。我们樊律在某些人眼里，简直不值一提的狠呢。江叔叔，红包也不收了吗？哎呦，这我刚看见。谢谢啊，玉珍啊，樊律以前老是烦你，我代他呢道个歉。你放心。以后呢，肯定是井水不犯河水。江叔叔客气了，今天是樊律大喜的日子，何必提这些旧事来煞风景呢？爸，赵姨，我先进去了。啊，好，您先上边去。啊，好好，我们先去。这样，谢谢啊。杜小苏，你怎么来了？梅总，樊律请你来的吧？今天我是新郎官的客人。怎么，梅总今天是来抢婚的吗？我抢什么婚啊？樊律又不是我的菜。那你喜欢什么样的？我帮你介绍啊。我猜猜看啊，嗯。颜值得够，怎么也得好莱坞女明星的标准吧。第二，也得是大家闺秀，门当户对。第三，性格得好，温柔如水，逆来顺受，才能受得了你这臭脾气。杜小苏，你吃错药了吧？拿我开玩笑？应该快好了吧？我先过去了。哎呀，雷蒋两家这梁子算是结上了。嗨，天下父母心啊！老蒋啊，他在心疼樊律，发几句牢骚也是正常的。嗯，过几天啊就没事了。哎，怎么了？啊，没什么。好美呀，少玉，爸。哎，你看，你不肯给蒋家当女婿啊，老蒋就给你爸气受。现在啊，你爸跟你撒气。激动，非常感谢大家能够来参加我女儿樊律的订婚典礼。我的女儿樊律和林向远，他们情投意合，喜定终身，与我也是老怀堪慰。在这里，在座的各位能够多多教导、提携我的女婿向远。我蒋劲在这里，谢谢大家。感觉蒋劲对这个女婿还是挺满意的。哼，能不满意吗？请大家端起酒杯。
，人家林向远可不像你，尾巴翘到天上去了。他林向远一心想进蒋家的门，这叫求人得人。你来，干杯！来，干杯！听说这个东床快婿就是蒋进的手下，职位也不算高，就是个副总。人家都跟蒋总攀上亲了。还不会升职。我再次感谢各位来宾参加我女儿樊丽的订婚典礼，谢谢。哎呦，真漂亮！没错，拍的真好。我说杜小苏，你可真可以啊！别人订个婚，你都能这么激动。对不起，我也不知道怎么回事儿，可能我今天有点失态。别告诉我你被感动了。还有，你平时都这么多愁善感的吗？我知道你肯定不相信缘分，可我觉得缘分是命中注定的。我相信，每个人都有自己的爱情。都说缘分是很奇妙的。茫茫世界的两个人，如果最后真能走到一起的话，那真是这个世界上最美好的事情了。你都想些什么呀？啊？就你这脑子还真特别。杜小苏，你太天真了。这缘分和爱情能当饭吃吗？你不会认为人生只有爱情吧？非得爱得你死我活，轰轰烈烈，让别人拿手指头指着你笑，你才痛快。什么意思啊？还不明白啊？明白什么呀？反正我是这么想的。还挺轴。算了吧，就保持你的天真吧。你也奇怪，非得跑到人家订婚礼上去吃蛋糕。你看见了？你都吃成那样了，我看不见啊。我就是太饿了，我就看见那蛋糕不错，我就拿了几个，结果一尝还真挺好吃的。我告诉你，蒋凡律那订婚宴上就那个，那个蛋糕是唯一的亮点。什么东西？只可惜，只有那么一瞬间，就像幸福一样，越耀眼，就越留不住。留不住又怎么样？至少他绽放过。